Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня предлагаю поговорить о том, какое взыскание объявить работнику за прогул. При решении этого вопроса очень важно соблюдать установленную законом процедуру. В противном случае возникнут существенные риски. Работник успешно оспорит взыскание в суде, а трудовая инспекция оштрафует вас и вашу организацию. Выбрать правильный сценарий и не допустить ошибок вам помогут готовые решения. Наберите в строке быстрого поиска запрос «Дисциплинарное взыскание за прогул». На первом месте поисковой выдачи вы увидите готовое решение, которое так и называется «Какое дисциплинарное взыскание можно объявить работнику за прогул?». С помощью готового решения рассмотрим сегодня три вопроса. Первый. Что такое прогул и какие причины отсутствия на рабочем месте являются уважительными? Второй. Как правильно зафиксировать факт прогула? Третий. Какое взыскание выбрать и что учесть до его объявления? Итак, прежде чем наказывать работника, проверьте, действительно ли его отсутствие – это прогул. Посмотрите в готовом решении раздел «Что такое прогул?». В нем вы найдете все признаки прогула. Прогул – это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин. Продолжительность такого отсутствия – либо весь рабочий день или смена, либо 4 часа подряд в течение рабочего дня или смены. Это основные условия прогула. В тексте готового решения вы увидите важное уточнение – Работник должен отсутствовать на рабочем месте 4 часа подряд. Если в эти 4 часа вклинится обеденный перерыв, прогула нет. Обратите особое внимание на оценку уважительности причин отсутствия. В законе нет рекомендаций, какие именно причины являются уважительными. Выручает готовое решение. В нем этому вопросу посвящен специальный раздел. Здесь мы привели самые распространенные причины, которые суд посчитает уважительными, если вы все-таки объявите взыскание за прогул. Например, работник болел, и это подтверждено документально. Или работник ушел в отпуск по графику, несмотря на то, что вы не уведомили его об отпуске и не издали приказ. Мы также разбираем различные ситуации, которые могут вызвать у вас затруднения. Например, Считать ли прогулом отсутствие работника, который плохо себя чувствовал, но медицинских документов у него нет? Вся эта информация поможет вам оценить ситуацию. Действительно ли прогул имел место или нет? А уже затем принять решение, запускать ли процедуру привлечения к ответственности. Давайте рассмотрим дальше, как зафиксировать сам прогул. И чуть позднее, какое взыскание выбрать. Перейдем ко второму вопросу – как зафиксировать прогул. В разделе 2 «Готового решения» вы можете найти подробную инструкцию о том, как документально оформить факт прогула. Не забывайте, что правильно оформленные документы – гарант того, что вы сможете отстоять свою позицию в суде. Во вступлении мы даем короткое резюме о ситуации, а уже дальше – вы можете остановиться на конкретном документе и почитать о нем подробнее. На практике чаще всего используют следующие документы. Акт, а также распечатку данных системы электронного входа-выхода, если такая система установлена в вашей организации. Дополнительно может быть составлена докладная записка. Кроме того, отсутствие на работе отражается в табеле учета рабочего времени. Об акте, докладной и табеле мы говорим подробно в готовом решении. Также вашему вниманию образцы этих документов, на основе которых вы можете составить свои, а также подробное описание, как следует внести информацию в табель учета рабочего времени. Когда вы задокументировали прогул, самое время принять решение, какое взыскание объявить. За прогул вы можете сразу уволить работника. Но если вы не готовы расстаться с ним, рассмотрите другие виды взысканий. Как правило, объявляют выговор, гораздо реже замечания. В разделе про выговор вы найдете пошаговую инструкцию. 
Запросите объяснения и оцените их. Примите решение о взыскании и сдайте приказ. На все процедуры у вас есть ровно месяц с даты, когда был обнаружен прогул. Для вашего удобства внутри раздела есть ссылки. По ним вы найдете информацию о стандартной процедуре привлечения к ответственности. Раздел 3.1.1 готового решения посвящен тому, как оформить приказ о наложении взыскания. Здесь вы найдете подробные рекомендации о том, как составить приказ и его образец. Также вашему вниманию представлен образец акта. Он понадобится, если работник откажется ставить свою подпись в приказе. Если вы решили уволить работника за прогул, пакет документов схож. В готовом решении вы также найдете пошаговую инструкцию со всеми необходимыми ссылками. Вы без труда сможете проверить, все ли правильно делаете. Кроме издания приказа об увольнении, вам нужно сделать запись в трудовой книжке. В готовом решении мы приводим образец такой записи. Не забудьте оформить личную карточку. Когда будете производить окончательный расчет с работником, обратите внимание, время прогула не оплачивается. Подведем итоги. Убедитесь, что прогул действительно был. Возможно, работник отсутствовал по уважительным причинам. Зафиксируйте прогул актом, докладной запиской, отметкой в табеле учета рабочего времени. Определитесь с видом взыскания. Оно может быть любым, вплоть до увольнения. Оформите необходимый для взыскания пакет документов. Соблюдайте срок привлечения к ответственности. Он составляет один месяц. Не ошибиться в таком вопросе, как наказание за прогул, вам поможет наше готовое решение. Всего вам доброго!